എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇടുന്നത് ടെക്നോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മൈ നെയിം ഈസ് ഇബാദ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോം ആണ് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോമിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോമിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നോർമലായി റീച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് നമ്മളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ ലൈക്സ് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിലിടുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ നല്ല ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആളുകൾ നമ്മുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനൊരു പേജ് തുടങ്ങി പക്ഷേ എൻ്റെ പേജിൽ ഇതുവരെ പത്ത് ലൈക്കേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ പേജിന് ലൈക്ക് കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ഗ്രാജുവലി എങ്ങനെ ലൈക്ക് വരും എന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് ഇടുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളായിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു വാച്ച് വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വാച്ചിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഇടുന്നു എൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ ഫോട്ടോസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറികൾ എൻ്റെ ആ പോസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലിട്ട് നമുക്ക് ലൈക്സുകളോ എൻഗേജ്മെൻറ്റുകളോ കൂട്ടാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ശ്രമിക്കാം ഇനി എന്നിരുന്നാൽ പോലും എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ്സിൽ താഴെയുള്ള വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേജിലിടുക അതാകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടും നിങ്ങൾ വെറുതെ നോക്കി പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് റീച്ച് ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈക്സും കൂടുതൽ കമൻറ്റിങ്ങും വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ഇതുപോലെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ റീച്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നമ്മുടെ പേജിൽ വന്ന് ഒരു
ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇവിടെ ഏജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ഇൻക്ലൂഡ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബി ഗൾഫിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൾഫിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആളുകളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് റീച്ച് ചെയ്യും എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് റീച്ചിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ പ്രോഡക്ട് റിവ്യൂ ആപ്പ് റിവ്യൂ വെബ്സൈറ്റ് റിവ്യൂ ഒക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ